不是你们这立牌就只有这一张照片是吗？<笑>三个活动，三三次都是这个照片。啊、来一张，那要买衣服。哦，不用。公子，我穿这个衣服。好看吗？你要注意，宫二那个眼神就是从上面到下面，然后说好看。你说好看。我没在看你。哦。我我想看你的反应是什么？我直接来演那个粉丝，好不好？我就替粉丝跟你喊话。哦好好。嘉瑞，你还这么小，你不允许接那种戏，妈妈不同意。有了。好的，妈妈。女友粉，女友粉，对，女友粉，女友粉也是不同意他演吻戏是吧？那那肯定不同意。你们你们都是女友粉是吧？<笑>我们家瑞已经有这么多女友粉了，不行，不可以吻，你只能吻我。回<笑>答<笑>，来吧，姐姐。<笑>精彩的二创视频为云之羽打造了一个非常快乐的追剧氛围，感谢大家的到来。好，今天呢，我们也邀请到了电视剧《云之语》的主演张凌赫、程磊、卢玉晓、金靖、孙晨俊、田嘉瑞。同时，由于我们的星星于舒心有其他的工作安排，很遗憾没有到场，但是他的人形立牌到了，就让他的立牌代替星星来跟我们一起进行今天的追剧团活动吧。不是你们这立牌就只有这一张照片是吗？<笑>三个活动，三三次都是这个照片。就是这一个，就只有这一个。是啊，我就说为什么只有同一个呢？节省成本了。嗯。好的啊，那欢迎我们的主演呢已经登场了啊，和大家一起来聊聊我们剧集的幕后趣事和拍摄心得。首先有请各位跟我们在座的媒体朋友们打个招呼吧。哎，但是这个不是简单打招呼。打招呼是需要带入自己的角色来跟大家打招呼啊,啊。嗯，好的，那林鹤先来吧。行，那就先让云微山打个招呼呗，我来代代替他打个招呼哈、啊。<笑>大家好，我是云微山。嗯、云、啊。大家好，我是云微山。云朵的云。<笑>好的，接下来公子羽。呃，大家好，我是张凌赫，然后饰演的是公子羽。公子羽的角色扮演的自我介绍呢？公子羽，大家不要，大家不要叫我羽公子，叫我公子羽。公子羽，欢迎。好的，接下来有请我们程雷。呃，大家好，我是工商学的扮演者程磊，然后你很了解我吗？<笑>欢迎程磊，接下来有请小小。好奇心就是最大的勇，又、就是上官。<笑>欢迎上官浅，<笑>我是上官浅的饰演者卢玉晓。<笑>好，接下来有请晶晶。大家好，我是金静，在剧中扮演的是公子商。那方便的，不方便，对不起。呃，用剧中那个公子商的角色来带入介绍的话，就是我今天好幸福呀！吓我一跳，这你吓什么？嗯，你今天是皮衣姐弟，不是说好有有这个？这是误会，误会，大家不要误会，<笑>大家不要误会，这真的是误会。把皮衣脱了，给金华。<笑>不，你要把皮稍微敞开来一点。不好吧，金鹏可以吗？<笑><笑>他他不愿意。哇哦！他们俩今天裤子是暗藏玄机的。哦。哦哦哦有一些巧思，别这样，别这样。磕到了，磕到了，要紧。然后金金凡自我介绍吧，嗯。呃，誓死守卫，誓死。你还声控出来？誓死守卫就是誓死守卫，执任大人、啊，守护大小姐。啊，这个是不是戏里的台词啊？你怎么自己发挥呢？啊、人物和角色你分不清啊！孙成俊，专业一些，我们都是演员，戏和生活还是要分开的。我是云之羽，饰演金凡的
呃孙承俊。欢迎，好，接下来我们弟弟，谁敢伤害我哥，先问过我手上的案情，你说对吧，姐姐？大家好，我是公园指的扮演者田佳瑞。欢迎佳瑞，好，现在我们的几位主演呢，就稍微再往我们的左边稍微移动一些啊，稍微有点偏台了。好的，大家的这段介绍非常有代入感啊，让我们再次欢迎。张凌赫、程磊、卢玉晓、金静、孙晨俊、田佳瑞来到我们的微博追剧团活动现场。刚看到公子宇帮忙我们的云微山自我介绍，真的非常贴心啊！虽然今天星星没有来到现场，但是他也为大家准备了一个视频，一起来看看吧。星星，快出来吧！ Hello， 追剧团的朋友们，大家好，我是虞书欣，在《云之雨》中饰演云微山。今天希望大家和我们《云之雨》的小伙伴一起玩的开心，谢谢大家支持我们的《云之雨》哦。这么短、啊？<笑><笑>好的，多少？欢迎大家，欢迎，可以开麦。对，别人在国外，有时差。嗯，谢谢星星为我们带来的视频。刚刚大家也一起观看了《云之雨》的精彩片段。这周剧集仍然在会员热播中，相信台下的各位博主们也有话要说。一会儿我们会随机挑选几位博主来提问，大家一会儿可以举手示意一下我哈。那在大家提问之前呢，我先来提一个问题，问一下我们的所有老师们：如果换一个角色演绎，不分性别，你们最想尝试哪个角色呢？<笑>我觉得演金凡挺好的。什么呀？因为呃，可以。为什么你俩没数吗？<笑><笑>对对对对对。我就是喜欢跟金老师搭戏。哎<笑><笑>，过来。<笑>对对对，我其他的其实都都不想演，就想演金凡，因为。呃，真的很喜欢跟林鹤跟金老师搭戏。嗯，这三位你不能说，你这都是小。这个这个其实别忘了找我，<笑>也不用找补，我们就是对应的，我叫。哎，那我没有没有没有没有，绝工开始 PK 了是吗？金凡说他不想换角色，那如果我要换角色的话，是不是有些不好呀？也挺好看的。呃，其实我自己私下一直偷偷想演的是上官倩，演一段，演来一下，来一段，因为我也想洗那个泡泡浴。哈哈哈哈哈！哈一起洗吗？啊，也可以。你们看演宫二，我觉得我们可以挑战这个，就是上官倩跟金凡。就没有你演，他演宫二，我演上官倩。啊，这样可以。我们俩一起。看吗？来，现场来一段，现场来一段，现场来一段，来一段，来一段。那我买衣服，好穿。哦，不用不用。公子，我穿这个衣服好看吗？你要注意，宫二那个眼神是从上面到下面，然后说好看。他说好看。我没在看。这边有两位又想看又不敢看，来发表一下感想。你们知道你们演演出来是这个令人冒汗的这个效果吗？我看了一个理解。哦，好会这套话是吧？他们在滴水不知道。子宇，想跟姐姐挑战一下，我我也来。咱们俩来啊。对对，你好好的，别用这个。很大的程度。好好好。嗯。啊，话筒可以。公子，你觉得我穿这个好看吗？我没在看衣服。<笑>他真的没在看我。<笑><笑>怎么回事、啊？就感觉你好像真的没有关注。这个没法入戏，你知道吗？是啊，是啊，这这这个跟对手演员其实也有关系了，对吧？好，我是给金凡面子，我怎么能？哎呦，我还是希望大家不计前嫌啦，做好自己的本分就不要。今天今天金靖第一第一第一个进那个化妆间的时候，我就。
就说了，说你这今天这衣服啥意思啊？跟我这皮衣，后来他一撩开衣服，我才知道啊，原来是这样，原来谁都想跟大家站在一起。回答问题，你想演谁？我也哦,哦，我还没回答是吧？扯出去了，扯。我想演谁？龚子香。那<笑>哎，你演这个，你演这个，能让我演的稍微有点，有点戏可以发挥的嘛？我想演哦，我最想演的是那个龚焕宇。哦，你知道为什么吗？啊，因为从前两集开始死掉之后，一直到最后几集才出来，中间休息了二十多集。然后龚焕宇，而且是大反派嘛，我还没演过大反派。想演邀约一下，行啊。有什么反派的角色我也可以，我都行，呃，只要只要不是跟晶晶这么突然的，我都说得出来。你演个反派，你演个反派，我就给大家一个演示。咱们前两天不是刚说我要演啥来着？女版是吗？女版。啊，男版，我要演男版山菜，还要演女版的。女啊，能聪明点吗？行了行了，这一发过吧。快快，宫二宫二想演什么？呃，既然。您二位都要演宫二和上官浅的，我就想试试金凡。其实我也想，就是，其实说实话，呃，金凡红玉侍卫身份揭露那一段时间，我是特别特别感动，我还我还给老师发信息了，对，我说我都那一段我看哭了。所以我觉得，既然去愚公也可以守护一下弟弟，<笑>都是一家人，对啊。然后可以放开去演，我觉得这对 CP 伤筋动骨，他很开心。然后没有那么多算计，感觉跟我们这一对是两个极端。你们这一对怎么会这样？充满了算计。没办法，我们绝工的人嘛。<笑><笑>对，就真的很想体验一下这种欢乐的、明朗、明朗的爱情。对。哦，我还是想演钱钱。为什么是吗？之前就被问过这个问题，我还是回答钱钱。为啥？就是喜欢。喜欢谁？就喜欢浅浅，所以想演。哎，浅浅，你看弹幕了吗？因为浅浅跟卢玉晓本人反差很大，但不是说聪明原来是可以演出来的。<笑>因为你有一场戏，我记得是什么花絮啊？就是你其实演的时候是非常的聪明，然后就看你，就那个企鹅的样子。只有你是粉色出演啊！闭嘴吧，闭嘴吧，公鸡。<笑>我觉得其实浅浅这个角色真的很好，我也想演这种蛇蝎美人。蛇蝎美人，嗯，<笑>美人不用演是吧？我懂你的意思，我懂你的，再抽演啊！好的，好的，来弟弟。哦，如果我,我让我再选一次的话，我应该还是会选郭元直，因为。嗯，你们俩的回答也太保守了。绝工就我没有，不是保守,保守，就是坚定且唯一。对，就是感觉。如果说硬要选一个，啊、哦哦，如果说硬要选一个的话，我也想尝试一下公子上那个<笑>那个那个节目，对对对对。好的，谢谢我们主任老师们的回答，接下来就开始我们的博主提问环节了。好，大家现在有想提问的可以举手示意。哎，请嗯嗯。嗯，你好，中国网娱乐记者徐勇，我的问题是提给张云鹤老师的。嗯，嗯、呃，在云之羽之前的采访中，公子商说公子羽是公民鲜艳包。啊，那您作为公子羽本人来说，你怎么看待公民鲜艳包这个称号呢？然后如您如果给您来一个，比如说给公民鲜艳包排个序，您谁是公民羽最大的鲜艳包呢？谢谢。怎么看待鲜艳包这个称号是吧？名副其实啊，我们这仨这。<笑>到现在了还不显眼吗？<笑>我们仨呀，哦，你刚刚在说角色的时候站站一排儿，说显眼包就出去了，真的是，我们仨要排序怎么排呢？你好好排，我听听你的答案。我们俩站。公子商、公子羽、金凡，金凡是应该比较三个人里面比较正经的一个吧。是吧？怎么没有点回应呢？好像很尴尬。是是,是,是，大家有点尴尬。是吧？大家觉得我们三个人差不多。差不多，差不多,差不多的显眼包。<笑> Hello 哥。哎呀，我就回回完了，就这么简单回复完了就啊？我就这么简单回复完了，那那我详细点的，一详细点。你可以详细点，我也没事。<笑>你看你多一点。那您认为就是你们三个里边，哪、嗯、在剧中哪一段最显眼的呢？最显眼的哪一段？那个那个。在长廊里边
我要我要我跟金河要去接云微山，然后你你过来阻止我们。哦，还记得吗？记得记得。哪国？什么？什么？还原？哇哦！哇哦！好像是你给他。你给他送衣服，然后有人在那儿说云微山坏话，你不给我你接接接接接接，你在旁边，谁还敢说他？谁还敢说他？哦，我知道那段，然后你在看鱼是吧？对，我在看鱼。我记得，哎，我们最显眼包的一段其实是啥？我自己印象里的，是有一次那个喝酒，你记得吗？然后我这样坐起来，然后月哥哥过来，这个，这个、对，然后那一出戏特别搞笑，因为张凌赫他本人非常老实。然后在拍那一段的时候，我就说你这么喝酒没意思，你要这样。然后张明生就说好，然后他就这么演了，然后导演就过来骂他。<笑>真的，而且而且我很多次笑场，你问问金管这段都是因为跟子尚，都是因为金靖，是不是？不掰扯，不掰扯。好，我们下一个问题，下一个问题。啊、谢谢，谢谢了。还想说，除了我们群友，我也有。好，下一个，很多媒体。对 ，Hello，Hello。Hello, hello. 我的话筒传递有点漫长。好，这个问题呢也是问给张云鹤老师的。那之前呢，你说要跟谢欣子学跳 Whatever， 我不知道这个学的怎么样了呀？展示一下吗？来一个，来一段吧。新闻娱乐记者提问。<笑>新闻娱乐记者提问这几个字让我不得不跳了，我感觉。清流娱乐，清流娱乐。啊，清流娱乐，更更加不得不跳了。我们我们有请到没那个舞蹈老师先教一下。来、嗯，想不到吧？就是我。还有舞蹈老师。又来又来又来。行，教我跳一下呗。哎，我有个。就是咱们这羽功、绝功，好不容易去，一起来一个，一起来一个，来啊！对啊，都到这了，一起来一个呗！一起来，一起来，一起来！你可以，那我们俩，我们俩，我们俩，一起来，一起来，一起来！我想跟他们俩。一起，一起，一起，没关系，大家可以一块跳完之后，然后姐姐你可以任意指派，想看谁都可以。OK， 明白了，好，教导，教学开始。好，呃，就先学一下啊。首先，呃，把你的右手拿出来，然后左右左右左右左右，对，左右左右左左右左右，对。然后呢，出你的左脚，左右左右左右，然后，<笑>对，摆动你的胯，然后抖三下肩。大大大,大，对。然后接下来用你的拳头去敲你的胯部，三。四五六，咱们俩都不像老爷舞。我我没有挡住他们吧？你们挡住？我我直接直接边上吧。啊，对，我不想挡住。OK， 你也不要挡住。Sorry， 好好好，好好，呃，我教哪了？哒哒哒哒哒哒。好，然后下一个动作是上中中下，上下，上中中下，对，上四下，上中中下。然后这个时候呢？你人要往下面踏踏踏踏，做四下。OK。怎么踏成了？<笑>就是你的重心放在你的左脚上。对。姐姐跳的真好。<笑>姐姐曾经是青春之后的人。我们根本没有学。踏踏踏踏，四下之后，然后把你的右手放到嘴边，左手放到嘴边。<咳>对对对，这个时候就手脚了。<笑>然后右手，右手在你的胸前中划一个叉字的半边然后左手过来完成这个叉字，对，然后右左右左右左，对，这个时候你的身体需要往前面。蛮好的，蛮好的，蛮好的。Oh, OK， 好的，大家一定学会了吧？我们来放音乐吧，来这边再带一遍吧。对对对，再来一遍。好，那我喊节奏再来一遍啊。好好好，准备走。哎，等一下，我有个动作忘交了。就最开始的时候有一个鞠躬的动作。哎，对对对，没错。可能这边最急的。然后接，好，七个动作。然后接下来就是一。二三四五六七，大大大，二二三四五六七，大大大，二二三四五六七，大大大，二二三四五六七，大大大，二二三四五六七，大大大，二二三四五六七，大大大，二二三四五六七，大大大，二二三四五六七，大大大，二二三四五六七，大大大，二二三四五六七，大大大，二二三四五六七，大大大，二二三四五六七，大大大，二二三四五六七，大大大，二二三四五六七，大大大，二二三四五六七，大大大，二二三四五六
七八，七八，一二三，一二五，两七八，对，好，没关系，唱不好就是老师放的，唱不好是我的问题，开始喽，放歌吧，开始喽，来，来。我们想，我们想看张凌哥老师跳那个欧曼。啊，对，想看牛牛。牛牛，牛牛，牛牛，弟弟跳一遍。弟弟，弟弟，弟弟，弟弟。想提问张凌赫老师，就是结局公子宇就是在阶梯上的表情变化特别丰富，然后老师的演技也特别好。想问最后公子宇在阶梯上到底看到了什么呢？大家猜到了吗？不是啊，是啊，是什么？被骗过了吧？其实就是说最后的时候，我看的是摄影老师。<笑>我看，我看，网上，我对我看到网上有时候我眼睛里面有一块白布，大家以为是盖着尸体的布，其实不是，其实只是一块反光板而已。但后面那场戏为什么会这么演呢？其实当时拍的过程当中，就是说你要演出一种让人琢磨不透到底是什么结局的。但但是我可以透露一下，我当时想的是，开门那一刹那，我看到了两个运维山。懂我的意思吗？就是看到了两个韵味声，所以才会有最后的一个表情。真假美猴王？这有有,有那么一点点惊悚哈、啊。对啊。但是我当时演的时候，你看到是高兴还是不高兴？两个韵味声。<笑><笑>孔子宇是这样的人吗？是这样的人啊，你说别人喜欢我吗？我喜欢我。<笑>大云，那就是大云小云。<笑>我好喜欢，喜欢什么？大云小云啊。刚<笑>刚<笑>你进行了一段名场面的复刻。<笑>我该接上什么话呢？谁能救救我？救救我！<笑>那两我我怎么知道他会有双胞胎啊？而且他一个云为山肯定，两个云为山肯定表情不一样嘛。一个云为山是喜欢我的，那另外一个云为山他是过来什么目的的，是吧？好想。对吧？所以两个人神情也不一样，肯定在我这儿也是疑惑加震惊嘛。哈哈哈哈哈！这得招架不住。好的，我们下一个问题吧。啊、哦、啊、呃，下一个问题是问呃孙晨俊老师的，就是。啊、呃，现在很多人磕呃伤筋动骨嘛，然后我想问，就是如果跟金金老师二搭的话，啊、呃，想演什么类型的剧，然后可以跟金金老师现场演绎一下吗？哇哦，哇哦，呃，我我我是非常非常喜欢跟金老师一起拍戏，我觉得如果二搭的话，都任何的戏都 OK， 对，然后呃。真的任何戏都 OK， 因为跟他的创作过程非常非常开心。小品也 OK 吗？<笑>小品有一点点难，是因为小品只有一次机会，就没有。对对对对，因为南京老师可是上过
嗯，是吧？那不一样。你想哪一年叫你？就今年。牛年啊！<笑>当吉祥物，可以具体说一下是什么题材的吗？你有想拍的题材吗？我都 OK 啊，只要只要只要是你就虐恋呀。他问你问题呢，<笑>我不是，回答不上来了。<笑>是具体什么题材的是吧？呃，我希望下一次的题材是他追我。哦、oh. 嗯。然后林鹤也来追我，陈、oh, 雷、yeah. 也来追我，贾<笑>瑞也来追我，<笑>而且而且我也追你，<笑>没有你喜欢他们，<笑>他们不喜欢你呀，纯<笑>做梦，没有人会投这样的剧。呃，那你选择谁？<笑>我选择谁？那就期待一下吧。<笑>我做制片人。<笑>还有哪位老师？好的，我们下一个问题。好，这位老师。好，你看一下。哎，哎，我看到，我看到，我看到。没有，是咋了？<笑>太激动了。哎 ，Hello， 我是搜狐娱乐，然后我想问一下，夜色尚浅，想先问一下陈伟叔叔。谢谢。想先问一下。谢谢。谢谢。呃，就是就是最后大结局其实是一个 open ending 了。然后我刚才看了你的那个采访，就是你说他其实是一个。emo ending 就是不算 H E 也不算 B E， 嗯，我这个功课做的还行哈。然后我想就是问一下，就是如果说你们就是一开始就知道肯定是一个呃不算 H E 的结局，那就是还会明知不可而为为明知不可为而为之吗？就是一开始就知道是这样，还会开始吗？你们两个人会吧，因为开始也是无意。稍稍等一下，我<笑>太激动了。好好好。会的，我觉得，因为因为。呃，我们的开始也是无意中开始的，所以是再次回到那个情况的话，应该也是处于无意的状态。所以只要这两个人在一起，无意的话，应该都会开始。啊，就是从来一遍还是会在一起。对啊。醒醒吧，叔叔。我还没醒。人家是有意的。<笑>对，那人家是有意的，你是无意的。嗯会啊会啊会，我的意思就是会，就无论何种情况有意无意应该都会。好，那我然后还想问一下，就是大家都挺想看你们俩二搭的，就是你们两个还会，就是说如果有机会的话会二搭吗？有机会肯定会啊，就那静姐刚刚说那部就不错。哈哈哈哈哈！开玩笑开玩笑。那部里面你们俩是 B E 哦。我<笑>我们就喜欢 B E。<笑>静姐，下一步当制片人安排一下。明白，明白，我懂。他是要当女主角，怎么制片人了？别人<笑>都只有这样才能拍起来。<笑><笑><笑>好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。好的，下一个问题。嗯，老师们好，我们这里是红星新闻娱，然后想问一下金靖老师，就我们看的结局，发现只有就我们伤心动骨是妥妥的 H E， 所以如果就让你给公子超和金凡写一个结局，你会写什么样的结局？我就会写这个结局，这个结局是我求着导演给我改这个，<笑>没有了。我觉得现在这个结局很好了。对，我也想跟大家一样，都是个欧意的结局。哦，我不想欧，我想一个稳稳的幸福。谢谢老师。好的，下一位老师。传<笑>一、呃、稍微传一下吧。好的。啊，他弟弟，就虽然你在这部戏中没有吻戏，但是想看你模仿一下。你妈妈、嗯嗯、啊，就是这些粉丝看到这个戏之后的反应，看到你粉你吻戏之后的反应。你的吻戏不允许你演是吧？哦，就是虽然没有吻戏，但是想看到就是说你模仿一下这些粉丝看到你吻戏之后的反应。哦、明白了，那你们吻一个。哈哈哈哈哈。<笑><笑><笑>我想，我我想看你的反应是什么。我直接来演那个粉丝，好不好？好好我就替粉丝跟你喊话。好好好。嘉瑞，你还这么小，你不允许接那种戏，妈妈不同意。妈妈粉有了。好的，妈妈。哎，变成小妈妈。女友粉，女友粉。对，女友粉。女友粉也是不同意他演吻戏是吧？那那肯定不同意。都是女友粉是吧？<笑>我们嘉瑞已经有这么多女友粉了，不行，不可以吻，你只能吻我。回<笑>答，来吧，姐姐。哈哈哈哈哈！哦 ，Q 到姐夫了，不好意思啊。Q 了，姐夫，答应。还有
还有什么？然后还有个事业粉，事业粉，给我吻，<笑>给我也去泡澡，<笑>泡到我的手指都酥囊了，也要在里面。就能带我一个不？<笑>可以可以，我们是那个浴池是水上乐园，懂吗？对，绝工大澡堂。<笑>对，然后最后一个是路人粉，路人粉，对，这个比较难拿捏哦。路人粉不是，是让小陈儿演。哦，你怎么演上了呢？对呀，路人粉，一般路人粉都会跟你说什么？对对，看到接吻是吗？对，这谁啊？他他是路人粉，他是纯路人。哦，路人粉。对。哦，那就是。好帅啊！哇，好帅呀！他谁呀？啊，好帅。对，基本上就这个，基本上就这样吧。好，谢谢。好棒啊！我们现在小天儿越来越多粉丝了，真棒。今天还看他的那个说抱着哥哥哭一分钟没有出戏的那个视频呢，我都感动了。然后我问他是不是把陈磊压到床上去？是的，<笑>他才不说话。但他真的很棒，因为他之前是话剧演员。其实我在现场跟他聊的时候，我不知道他。演技这么的好，因为他在现场一直跟我开玩笑什么，嗯、结果他演戏真的把我给惊到。哎、啊，谢谢谢谢。啊，就是那个小小叮当晃到地上，啊、小铃铛晃到地上那一场。真的真的很纯粹的。对啊。他为了追求的。那场拍了几遍？不不，拍了三哪三遍？不是说还有那个什么雪啊喷的糊涂？那、啊、不是一场的吗？这个。啊，那个啊，反正他有好几场。光说露馅了一会儿。对。嗯<笑>、呃，各位老师好，我是央视网文娱的记者，然后想想先问一下卢一晓，就是我们知道您在那个戏里面的那个事业线的比较清晰，然后大家就想知道，嗯、呃，您就是您认为的上官浅有没有爱过那个宫二先生？因为我们之前也做功课，陈磊。老师在采访中说过，他觉得宫二先生是有爱过上官浅的。然后这两个角色爱不爱是由你们来够定义的，所以我们大家也很想知道一下。嗯，因为就是前前天他的眼泪呢是最泛滥的，但是也是最珍贵的。就是从他从小的时候遇到这位。就是为了这个男的，男人他可能就是男，他做做了，这男的，这男人他做了很多功课，就是他可能想去研究他喜欢吃什么，会就是就是会生气于哪些点，但是在他真的就是进入绝工，在他身边之后，他可能就是发现他有脆弱的一面，然后也有他强大的一面，所以就是也会不知不觉的，就是心动吧，对。然后，但是又有自己的一些，就是强忍着自己的一些行动去完成自己的任务。克制，克制，对。嗯，那您觉得他就是哪个细节出细节透露出您对他的那个爱呢？呃，我觉得就是我们俩都是在像网友说的无人处的时候会爱对方，就是在别人对方看不到的时候，一个眼神担心或者说一滴泪落下来，对。好，谢谢啊。然后下一个问题是想问大家，因为这个戏里面就是呃，宠爱战神，那个公公子宇和那个云为山，然后包括夜色尚浅，都是一个欧一的结局。然后大家也希望你们来写结局的话，是给大家安排个怎样的结局？然后伤筋动骨，如果是 B， 你们想安排成怎样的剧情？来。又让我先说了，就昨天刚做完，就大家，大家就开始换个,换个班子。哎呦，我这当编剧了，这个让我。呃，要是我要公子宇的结局，我觉得首先就是初衷不能忘了，就是当上职任，让公家所有人都很团结，一定得有这一场戏，就是我的哥哥。那个宫尚觉，然后弟弟宫原止，包括金凡啊，还有其他一些，其他一些与宫绝宫任何宫的人都得团结，当然也得承认我是职任大人。<笑><笑>然后我跟云微山那肯定是要一个 H E， 最好的是有一场结婚呢、啊，大家都一起啊，然后大家都见证我们的婚礼这样一场戏。哎，不对，对我们咱们可以一起。对我们这个戏都没有拍结婚，就是。我刚刚都一起。对，三对一起。对。然后去绝宫一起。是吧？哈哈哈哈哈！绝工早上得过去了，绝工早上得哎，这个主意怎么样？是好好的吧？啊、三对一起，啊啊、弟弟再再再等两年，弟弟弟弟弟弟弟弟弟我给他们那个搬搬搬东西。给我们加水
，对对对，给他们就给帮你灌水，调温度。这个结局还不错哈，挺好挺好。姐姐，哦，我们的 B E 是吧？你们 H E 是想这样 OK 吗？哎，我们什么？就是如果是好的结局的话，挺好的，挺好的，可以唱一下。我希望是浅浅啊，我呀，因为山三个人都怀孕了，然后再说，<笑>你最近挑什么？<笑>对，我希望我能跟高二先生合作一下。对，就是我们把话说清楚了。对，然后我要完成我的任务，你也有想把部门扩大的任务，所以。可以强强联合一下，就是，呃，把宫门跟上官浅，就是把他也纳为家人，像云为山一样，然后力量会更强大，然后就对一致对外，对，对，就其实强强联合嘛，等于就是，对对，嗯嗯，你们男的肯定是这样的 ，H E 啊，如果我们 B E 的话。尽管是就想倒立一下。如果是不一样的话，我觉得在同一那场戏就就真的死掉了。啊、嗯。哦、嗯嗯嗯，真的就死掉了。因为最开始我看到那个时候，我以为我真的死了。我我没有看，呃，我看剧本看到那个时候，我以为我真的死了。然后就把整个剧本都弄在房间里发疯，怪兽啊！没有，因为因为呃，如果是我的话，我会觉得那种也也是个不错的选择。嗯，是的，是的。啊，你觉得 B E 好还是 H E 好？我懂了，我来我来设计一下，如果我们 B E 的话，因为之前那个我还有一条感情线哦，小黑，嗯、小黑，我们也私下讨论过，如果真正的 B E。因为小黑给我提了一个点啊，他说也是网友说的，说小黑从来没有在公子商和小黑就是有第三个人的时候出现，所以小黑一直是公子商幻想出来的一个伙伴。然后如果最后是 B 那个金凡死了的话，然后就是大黑给封了，后面一切的那个他那个 H E 的部分都是他幻想出来的。你这结局挺加码的，<笑>我就喜欢有意思。在竹林里面一直，对，金凡，金凡，金凡，就这样，这个不错吧？也不错。嗯、好，可以。这大结局有什么畅想？你可以招一个新娘。哎呦，这可能是唯一，就是。唯一想要的，对于自己，对对于自己唯一想要的。刚才，但是大家的那个结局，我觉得那个公子宇说的是非常非常，我们都想看到的一种美好的结局。对，然后自己的话，可能就是一点私心，就是可能想给自己也配一个吧。那就那就四场婚礼一起办。没事，我无婚过两年就给你配。对。<笑>已经有内部消息了，是吧？我提前去帮你找一个。啊、呃，这个你要不自己去蜈蚣找？我自己去挑，<笑>自己去挑。哦，有机会的话。好的，我们下一个问题。好。三三吗？啊，有了，好，好的，好的。喂。你好，我是微博追剧团的。呃，我想问一下，我亲爱的牛牛。<笑><笑>就他们说公子宇这个人眼神清澈，像大学生。请问你觉得是真都假都？本来就是，本来就是啊，对啊，不对？为什么为什么是大学生呢？难道高中生就不清澈了吗？大学毕业了就不清澈了吗？因为高中生还那么单纯是正常的，大学生还那么单纯的话，就是有点蠢。他是谁？我不知道。不是公子宇，是因为我演了，所以是清澈，不是蠢。怎么天天说公子宇蠢呢？因为我觉得纯也是另外一种天真嘛，纯像这样，纯、啊、纯是纯，纯是不是纯？纯纯，对不对不对。所以是承认的是吧？啊，我承认啥？<笑>没事，这句话就已经表示了一切了。<笑>公子宇是清澈的，他是他是因为是眼睛里面可能是爱嘛，大家包括哥哥弟弟，然后吴峰应该没有啊，<笑>对。包括金凡，包括姐姐，就对我从小到大，其实都是在督促我成长，然后也是把所有的爱都给我，所以说长大之后他才会有这么善良的眼神，所以你才你才会看得出来他是大学生般的清澈。对对对。哎，怎么又又是戛然而止的问题？好<笑>、哦，问完了是吧？好的，我们嗯，下一个问题，嗯，上车了，正好我是《环球时报》的记者，然后。
、呃，我想问一下，陈磊老师，就是，嗯、呃，知道就是最近互联网考古的风吹到您这了嘛？然后作为一个以前。红的艺人到现在有点红的呃艺人，你是什么样的体验？呃，然后你现在最害怕自己被考古到的是什么点？呃，前前面那句话我我有纸吗？给他擦擦汗呀。对。没事没事没事。对对对对,对，那个那个好像也被考出来了。呃，我觉得就是那样的初心是好的。但是经验和技能都在成长，然后保持那颗初心去呃继续努力吧。然后后面的问题是什么来着？嗯，就是害怕哦，害怕被考古到什么？其实别害怕，别害怕，都已经这样了，就是还有还有什么好怕的？现在我我看到过有一个花西装吗？不是不是，大家为什么叫你磊叔啊？为什么叫他磊叔啊？<笑>没有，那个就是他给我一个，就是有做采访的时候，他给我个棉花糖，他说就是给哪个小朋友，我就是像模仿那种，就是公园里面就是跟叔叔给你棉花糖，然后就说谢谢叔叔，然后就叫他李叔。啊，对，就我俩那同一秒都有一个幻想的场景，就我幻想的是，呃，就是我是路边卖棉花糖的啊、呃、老大爷或者怎么样，有碰到那种小小朋友，我说小朋友你棉花糖好了，结果他也创造了一个空空间，他是游乐园，对。对，对，然后一下长辈了，现在。你这磕死了，磕死了，磕死了。书职业是吧？书炉，好，有请我们下一个问题。各位老师好，我是电视团博主，今天领导，想问一下金靖老师，就是到我啦。商工之主，拳击中的打击比较少，嗯，就是可不可以评价，就是他的武术值呢？呃，我的打击不能说是少，可以说是没有。<笑>哎，我其实跟你那个看你伤的算打击吗？<笑>我觉得我的武力值是高的，不然红玉侍卫怎么会挣脱不了我的魔爪呢？是不是？哦，哎，你说一下是为什么挣脱不了吧？哎，想不想看他一下？<笑><笑>哎，那我问一下。你你一直观察到你观察到金凡爱上我了吗？我肯定知道啊，从马车那场戏咱我就知道了。啊，你怎么不告诉我呢？害人家白白。那我还是要保护一下金凡的。因为只顾着自己跟云蔚山谈恋爱。对，我觉得我的武力值应该是最高的，因为可以打过红玉侍卫，而且最后浅浅在那里还想再刺我们金凡一刀的时候，我用力的把他给推开了。我觉得我的武力值是可以的。对吧？好的，谢谢我们金靖老师的回答。那最后呢，我们雨工和学工今日难得相聚，大家可以一起拍一个家族合影吗？我们这里有一些参考的姿势，你们可以商量一下，希望用哪一个姿势？来，大家可以一块看一看。用哪个？天哪！就因为你同校，所以他们的女同事都是这么老派。哈哈哈哈哈！我们公司还是很时尚的。哥哥那个是稳重，不是老派。哦，选一个就好吗？选一个吧。选一个吧。选吧。选哥哥，选哥哥，要选几个？认选，认选。选谁？我选。你先选。我选，到了他又又要说我老派。那是稳重。选选看嘛。那。都开了吧？这个、这个、这个我怕你一会儿站我后边看镜头。<笑>这个吧，这个好。这个也行。对对。好，定了吗？定了。就大家排一下，排一下。来，来，往这上面来排一下吧。这个哈，这个，这个，这个，第二个，第二个。两个，两个，先站吧。啊，你们可以拿着参考。对对对对，排完了再给我一个。哎呦，你一个人有点难。第一个得，我拿不了，我穿裙子。我人数够吗？你来，那我那我再第一个，对你第一个，然后完了。哎，云龙山正好是最后一个，最高的。对，哎，那金团在在我前面，哎，这这两个，那我跟云龙山站后边呗。可以啊。对，他加上他，你俩一边一一边一对儿吗？我说这个。不是，加上云龙山七个人了。云龙山是这个，你是这个。可以，可以啊，没问题啊。好，那绝。绝就是这个，对，好，我们俩做这个，好，姐，这里面六个，咱们咱们现在七个了，七个，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
经常跟我一起做这个。可以，那来吧，哎，我是啥？这样，咱俩这调，咱俩背对背吧，咱俩是，也是啊，背对背，对，是这样，这样，我是这样，对对对，然后你是，你是这个，是两个哥哥，我是。Rock and roll， 这是我说我爱你，我我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你， OK OK， 好，那我们这一趴到这里就结束了。非常感谢我们各位主演老师。由于时间原因呢，我们的微博追剧团也接近尾声。最后再有请各位主演们每个人用一句话来表达对云之语的感情吧。哎，那个怎么说来着？忘词了。哎，姐姐，姐姐，叫姐姐，叫姐姐。不是对云之语的吗？不是，先叫姐姐，先叫姐姐再说。就大家一定要多多支持云之语，然后就是，嗯，对，为云之语，记住这句这句我们中心的核心的话，对，为云之语。好的，好，谢谢你。我还是那句话，因为遇到云之语，所以我觉得二零二三年是我最喜欢的年目前。对，然后对，也谢谢大家喜欢云之语。让我们一起追剧，对。谢谢妹妹，记得啊。啊，也一样，然后呃，很感谢林志宇，然后很感谢大家，然后希望呃，公文还有就所有的角色都能够在旧城山谷生活的开心吧。在、嗯、平行世界里。对，我我这又一样了，我也一样，然后感谢林志宇，然后感谢。所有大家对自己角色的付出，然后也希望他们可以在云之语的世界里面有一个团结友爱的宫门，然后也希望大家可以多多喜爱公子羽这么一个什么什么的角色，纯爱战士，哎，纯爱战士的角色。<笑>但是如果大家想看我更多，就是怎么说呢？有，不是不是邪恶，不是不是不是，你们都没有猜到。<笑>是想看我有音乐细胞的一面，那就去看现在正在马上播出的《火光》吧。哦，谢谢，嗯，想对云之语说，就是真的非常的开心，因为因为其实我很少有去剧组，就是拍戏经验不是很多哈。然后，但是拍了这么一次，我真的觉得。呃，在剧组也每个人都非常的好，然后都很照顾我们。除了那个张凌赫和虞书欣呢，天天送吃的，啊，老有人喊又就送，我们就得一起送，你知道吗？不能老让他们送，但是真的就是很开心。然后像张凌赫后来还一直邀请我说。你们陪我在我的房车上坐坐，聊聊天好。我要想给你们创造空间，你知道吗？我们那个帐篷里面那个空间也不好，演员帐篷，演员帐篷不要聊。对，反正就是觉得大家真的很开心，而且我觉得呃遇到了金凡小孙，我真的觉得他是个非常非常非常好的演员，我祝福他，我希望你们走得更远。如果如有必要，你可以忘了我，但我会永远记得你。<笑>当我面儿就来，啊，不会不会不会，永远不会忘。啊，我我其实是非常非常感谢云之羽，因为云之羽的拍摄，大家所有人都非常非常辛苦，但是对于我来说是收获很大的，所以我也很感激云之羽。希望大家喜欢这部戏，希呃也希望大家可以多多支持云之羽，谢谢。好的，谢谢。拍一张合影留念吧，和我们的博主们一起来，有请我们的五位主演，呃，可以背对着大家，然后我们从这里，摄影老师，第一排，哦，在前面。